ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து காமர்ஸில் சிக்ஸ்த் லெசன் பார்க்க போகிறோம் ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி ஃபஸ்ட்டு அதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் மீனிங் பார்க்கலாம் ஏ ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி இஸ் ஏ டிஸ்டின் டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஏ எவால் டு ஓவர் கம் த லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் சோல் ட்ரேடர் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் கன்சன்ஸ் அதாவது வந்து சோல் ட்ரேடர் பிஸ்னஸும் பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனியோடைய அதோடைய லிமிட்டேஷன் குறைபாடுகளை வந்து தீர்க்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் டைப் தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி சொல்லலாம் சரி ஏன்னா இந்த மாதிரி இந்த இந்த சோல் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ்லேயும் பார்ட்னர்ஷிப்லேயும் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கும் அதிகமான குறைபாடு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதோடைய கேபிட்டல் லிமிடெட் கேபிட்டல் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து முன்னாடி நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டோம் சோல் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸும் பார்ட்னர்ஷிப்பும் நம்ம பார்த்துட்டோம் சரியா இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் த இம்பேக்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஹவ் ஆல் நெசசிட்டேட்டட் எ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஹைலி சொஃபிஸ்டிகேட்டட் மேனேஜர் ஸ்கில் ஃபார் ரன்னிங் இ லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அதாவது தொழில் புரட்சி ஏற்பட்டதுனால இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா அதிகமான மேனேஜர் ஸ்கில் ஸ்கில் இருக்க பீப்புள்ஸ் வேணும் அதே மாதிரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து நம்ம ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதிகமான ஸ்கில் இருக்க பீப்புளும் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதிகமாக தேவைப்படுது பார்ட்னர்ஷிப் வித் லிமிடேஷன் ஆஃப் இட்ஸ் கேபிட்டல் அண்ட் மேனேஜர் லெபிலிட்டி அண்ட் வித் த வித் த ஆடட் டிஸ்க் ஆஃப் அன்லிமிடட் லைபிலிட்டி ஹேஸ் பின் ஃபவுண்ட் அன்சூட்டபிள் ஃபார் ரன்னிங் எ லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி இன் மாடர்ன் மாடர்ன் டைம்ஸ் ஸோ அப்போ மாடர்ன் டைம்ஸில் வந்து நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் மூலயமா இதை பண்ண முடியாது ஓகேவா தேர் ஃபோர் ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி வந்து உள்ளே வருது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் ஸோ த ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனிஸ் இன் இண்டியா ஆர் கவர்ன் பை த கோ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஸோ ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி ஆக் கம்பெனி ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி வந்து எந்த ஆக்ட் பிரகாரம் வந்து கவர்ன் பண்ணப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இயர்லியர் ஒன் வாஸ் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸாக இருந்தது ஓகேவா த நியூ ஆக்ட் ஹேஸ் பீன் டிவைட் இன்டு டுவெண்ட்டி நைன் சாப்டர்ஸ் வித் ஃபோர் செவன்டி செக்ஷன்ஸ் இந்த நியூ ஆக்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து இருபத்தி ஒம்பது சாப்டர்ஸும் ஃபோர் செவன்டி செக்ஷன்ஸும் அதில் இருக்குது த ஆக்ட் கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ் ஆன் டுவெல் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வித் ஃபியூ சேஞ்சஸ் லைக் இயர்லியல் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வாஸ் ஃபிஃப்டி அண்ட் நவ் இட் வில் பி அ டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா டுவெல் செப்டம்பரில் தான் இதோடைய ஆக்ட் வந்து என்னதான் ஃபியூ சேஞ்சஸோடு வந்துச்சு இப்போ வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ப்ரைவேட் ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் மேக்ஸிமம் நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டி தான் இப்போ அது டூ ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஏ நியூ கிளாஸ் ஆஃப் கம்பெனி இஸ் இஸ் ஆஃப் ஒன் பர்சன் கம்பெனி ஸோ ஒன் பர்சன் கம்பெனின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இஸ் கிட் இன்க்ளூடட் இன் திஸ் ஆக்ட் தட் வில் பி அ ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஸோ ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியில் ஒன் ஆஃப் த டைப் வந்து ஒன் பர்சன் கம்பெனி அதை வந்து இந்த இந்த ஆக்டில் புதுசாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ அதோடய மீனிங் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு தனிப்பட்ட நபர் அது அந்த அதற்கான உரிமையாளராக இருக்க மாட்டார் ஆனால் ஒரு தனி நபர் என்ன பண்ணுவார் அந்த கம்பெனியை தோற்றுவிப்பார் சரியா எப்படி தோற்றுவிப்பார்னா அப்போ அந்த கம்பெனிக்கு தேவையான கேபிட்டல்ஸ் முதல்ல வந்து அதர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்தால் அதாவது ஜென்ரல் பப்ளிக் கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணுவாங்க கலெக்ட் பண்ணி அந்த தோற்றுவிக்கிற நபர் வந்து அந்த என்ன பண்ணுவார்னா அவரும் சில மேனேஜரல் பர்சன்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சேர்ந்து அந்த பிஸ்னஸ்ஸை வந்து ரன் பண்ணுவாங்க ரன் பண்ணி அதுலேருந்து வர ப்ராஃபிட்டை வந்து ஓவரால் இன்வெஸ்டட் இன் தட் கம்பெனி அவங்களுக்கு வந்து பிரித்து கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் ஏ கம்பெனி இஸ் அண்ட் அசோசியேஷன் ஆஃப் மெனி பர்சன்ஸ் ஸோ நம்ம ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி என்ன சொல்லலாம்னா அசோசியேஷன் ஆஃப் மெனி பர்சன்ஸ் ஹூ கான்ட்ரிபியூட் மணி ஆர் மணி இஸ் ஒர்த் டு ஏ காமன் ஸ்டாக் அண்ட் எம்ப்ளாய் இட் இன் சம் ட்ரேட் ஆர் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஹூ ஷேர் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்
இங்கே வந்து நிறைய டிஸ்டிங்ஷன் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி அண்டர் இன்கார்பரேஷன் என் கம்பெனி பிகம்ஸ் ஏ செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி ஆஸ் கம்பேர்ட் டு இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இன்கார்பரேஷன்ஸ் ஸோ கம்பெனியோட இன்கார்பரேஷன் அதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அதோடய லீகல் என்டிட்டி பிரகாரம் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் அதுக்கு தனிப்பட்ட என்ன இருக்குன்னா த சட்ட ரீதியான அடையாளம் இருக்குது ஓகேவா த கம்பெனி இஸ் டிஸ்டிங்ட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் கம்பெனி வந்து அதை நான் அதோடைய மெம்பர்ஸ் கிட்டே வந்து நம்ம பிரிக்கலாம் ஓகேவா இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் சீல் அண்ட் இட்ஸ் ஓன் நேம் அதுக்குன்னு தனியாக என்ன இருக்கும் சீலும் நேமும் இருக்கும் இட்ஸ் அசஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆர் செப்பரேட் அண்ட் டிஸ்டிங் ஃப்ரம் தோஸ் ஆஃப் இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஸோ அதோடைய அசஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மெம்பர்ஸ் கிட்டேருந்து பிரிந்து காணப்படும் இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஓனிங் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கரிங் டெப் அண்ட் பாரிங் மணி எம்ப்ளாயிங் பீப்புள் ஹேவிங் ஏ பேங்க் அக்கௌண்ட் என்டரிங் இன் டூ கான்ட்ராக்ட்ஸ் அண்ட் ஷூவிங் அண்ட் பீங் ஷூட் செப்பரேட்லி ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான கேப்பபிளும் இருக்கும் சரியா இது வந்து தனிப்பட்ட தனிப்பட்ட ஒரு சட்டத்தின் பிரகாரம் நடக்கிறதுனால இதால் என்ன பண்ண முடியும் ஓனாக ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுக்க முடியும் கம்பெனியோட பேரில் அதே மாதிரி கடன் வாங்க முடியும் அதே மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு அடுத்தவங்ககிட்டேருந்து பணத்தை வந்து கடன் வாங்க முடியும் அப்புறம் பீப்புள்ஸை வந்து எம்ப்ளாய் பண்ண முடியும் அப்புறம் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அதோட பேரில் வந்து என்ன பண்ணலாம் கான்டாக்டில் வந்து இன்வால்வ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பிறர் மீது வந்து வழக்கு தொடர முடியும் ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு செயற்கையான நபர் தான் இந்த ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி ஓகேவா அடுத்தது லிமிடெட் லயபிலிட்டி எல் த லயபிலிட்டி ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி இஸ் லிமிடெட் டு கான்ட்ரிபியூஷன் டு த அசட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி அப் டு த ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் எல் பை யூ ஓகேவா ஸோ த லயபிலிட்டி ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த இந்த ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனிக்கு வந்து யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டாக்கோடைய ஷேர்ஸில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் அவங்க மெம்பர்ஸ் ஓகே அவங்களுக்கான லயபிலிட்டி பொறுப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதோடு தான் அவங்களுக்கு லயபிலிட்டி எ மெம்பர் இஸ் லயபிள் டு பே ஓன்லி த அன்கால் மணி டியூ ஆன் ஷேர்ஸ் ஹெல்ப் பை யூ ஸோ இந் அவங்க பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டை பிரித்து பிரித்து வாங்குவாங்க அந்த மாதிரி அவங்க கொடுக்காத அந்த அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அவங்க லயபிலிட்டியாக என்ன பண்ணுவாங்க தீர்மானி படுவாங்க அதர்வைஸ் அவங்களுக்கான பொறுப்பு எதுவுமே கிடையாது இஃப் த அசட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஆர் நாட் சஃபிஷியன்ட் டு பே லயபிலிட்டிஸ் த பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் நாட் எல் ரெஸ்பான்சிபிள் இங்கே ஏன் வந்து லிமிடெட் லயபிலிட்டின்னு சொல்கிறோன்னா இப்போ சப்போஸ் கம்பெனி வந்து ஒரு டெப்ஸை பே பண்ணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த மெம்பர்ஸ் கிட்டேருந்து நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை அவங்களுடைய ஓன் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு நம்ம வந்து கடனை அடைக்க தேவையில்லை ஸோ அதுக்கு அவங்க எந்த விதத்திலும் பொறுப்பாக மாட்டார்கள் ஸோ அடுத்தது பெர்பெச்சுவல் சக்ஸஷன்ஸ் A company does not cease to exist unless it is specifically owned up, owned up or the task for which it was formed has been completed. So, if you look at the company, you look at the company, ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அதோடைய உரு எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதோ அதோடைய டாஸ்க் முடிகிற வரைக்கும் அதை என்ன பண்ண முடியாது அதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது வைண்ட் அப் பண்ண முடியாது ஓகேவா மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் எ கம்பெனி மே கீப் ஆன் சேஞ்சிங் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் பட் த டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த லைஃப் ஆஃப் த கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட மெம்பர்ஸ் அதாவது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து மாறிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் கம்பெனியை வந்து அது எந்த விதத்துலேயும் அதோடய லைஃப் வந்து பாதிக்காது ஏன்னா ஷேர்ஸ் மட்டும் மாறிட்டே இருக்கும் அதாவது ஓனர்ஸ் வந்து மாறிட்டே இருப்பாங்க ஷேர்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் A company is created by law and it can be wind up only through legal process. If you have to do this, you can do this. If you have to do this, you can do this. If you have to do this, you can do this. Separate property. A company is a distinct legal entity. Okay, wow. So, if you have to do this, you can do this. If you have to do this, you can do this. A cannot claim to be owner. of the company's property during the existence of the company on the other members on the other day other day property in love on the or in a fun day the claim for number the other kind of certain thing are from other transferability of shares shares in a company are freely transferable who in the company's or a shares on the one now also in a one line not only you see in a one now free away freely freely and upon a transfer for now okay well the transfer he steps into the shoes of the transferer and acquires all the rights of the transferer in respect of those shares okay well so uh, in your own the partner transfer you ponder on a transfer around one and upon our rights on one camera okay well so uh, there are restrictions in the transferability of shares in case of private
ஓகே ஏ கம்பெனி இஸ் ஏ ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன்ஸ் அண்ட் டஸ் நாட் ஹேவ் ஏ ஃபிசிக்கல் பர்சன்ஸ் அது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன்ஸ்னால அதுக்கு என்ன இருக்குது அது ஒரு நம்பராக இல்லாததுனால ஒரு கம்பெனியாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு ப்ரிஸ் ஃபிசிக்கல் பர்சன்ஸ் இருக்காது தஸ் இட் ஆக்ட்ஸ் த்ரூ இட்ஸ் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஃபார் கேரிங் அவுட் இட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் என்டரிங் இன் டூ வேரியஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த கம்பெனியோட போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் மூலயமா அதை என்ன பண்ணணும்னா அதோடைய வணிக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் அதே மாதிரி வேரியஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் சச் கான்டாக்ட்ஸ் மஸ்ட் பி அண்டர் த சீல் ஆஃப் த கம்பெனி அந்த கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா அதோடைய கம்பெனியோட சீலில் பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கணும் த காமன் சீல் இஸ் த அஃபிஷியல் சிக்னேச்சர் ஆஃப் த கம்பெனி அந்த காமன் சீலில் வந்து கம்பெனியோடைய அஃபிஷியல் சிக்னேச்சர் ஓகேவா த நேம் ஆஃப் த கம்பெனி மஸ்ட் பி என்கிரேவ்ட் ஆன் த காமன் சீல் கம்பெனியோட நேம் வந்து அந்த காமன் சீலில் இருக்கும் எனி டாக்குமெண்ட் நாட் பியரிங் த சீல் ஆஃப் த கம்பெனி மே நாட் பி அக்செப்டட் ஆஸ் மே நாட் பி அக்செப்டட் ஆஸ் அத்தன்டிக் அண்ட் மே நாட் ஹாவ் எனி லீகல் ஃபோர்ஸ் அப்போ எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டுமே அந்த சீல் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது லீகலாக அதை எடுத்துக்க முடியாது அடுத்தது கெப்பாசிட்டி டு ஷூ அண்ட் பீயிங் ஷூட் எ கம்பெனி கேன் ஷூ அட் பி ஷூட் இன் இட்ஸ் ஓன் நேம் ஆஸ் டிஸ்டிங் ஃப்ரா ஃப்ரம் இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் அதோடைய அதோடைய மெம்பர்ஸ் கிட்ட அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து தனித்து அந்த கம்பெனியால் என்ன பண்ண முடியும் மழுக்கு தொடர முடியும் ஓகேவா அடுத்தது செப்பரேட் மேனேஜ்மெண்ட் எ கம்பெனி இஸ் அட்மினிஸ்டர்ட் அண்ட் மேனேஜ் பை இட்ஸ் மேனேஜ்டு பர்சோனல் ஓகேவா ஸோ இது 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 யார் மூலயமானா கம் யாரெலாம் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்களோ அவங்க மூலயமா மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கான மேனேஜ்மெண்ட் டீம் இருக்கும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ப மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்டு பர்சோனல் மூலயமா மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் இருக்கும் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் சிம்பிளி த ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் இந்த கம்பெனி அண்ட் நீட் நாட் நெசசரிலி த மேனேஜர் ஆஃப் த கம்பெனி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தே தே டோன்ட் ஹாவ் அ பொசிஷன் ஆஃப் மேனேஜர் ஜஸ்ட் தே ஆர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் த ஷேர் அது இந்த ஒன் ஷேர் ஒன் ரூட் த த தர் இஸ் அண்ட் ஒன் ப்ரின்ஸிபல் இஸ் ஃபாலோட் பை த ஜாயின் ஸ்டாக் கம்பெனி தட் இஸ் ஒன் ஷேர் ஒன் ரூட் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஓட்டிங் இன் அ கம்பெனி இஸ் ஒன் ஷேர் ஒன் ரூட் இப்போது இந்த கம்பெனியோடைய ஒரு டேரக்டர்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்போது ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓட்டு இருக்கும் அவர் எவ்வளோ ஷேர் வச்சுருக்காரோ அவர் ஓட்டு வந்து அவர்கிட்ட இருக்கும் இஃப் ஏ பர்சன் ஹேஸ் டென் ஷேர்ஸ் ஹி ஹேஸ் டென் ஓட்ஸ் இந்த கம்பெனி இப்போ வந்து என்கிட்ட டென் டென் ஷேர்ஸ் இருக்குது ஒரு கம்பெனியோட ஐடிசி கம்பெனியோட டென் ஷேர்ஸ் என் கையில் இருக்குன்னா அப்போது என்கிட்ட டென் ஓ டென் ஓட்ஸ் இருக்குது திஸ் இஸ் இன் டேரக்ட் டிஸ்டிங்ஷன் டு த ஓட்டிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஏ கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி வேர் த ஒன் மெம்பர் ஒன் ஓட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் அப்ளைஸ் ஆனால் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசை சொசைட்டி கம்பெனியில் வந்து நீ எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வச்சுருந்தாலும் ஒரு மெம் ஒரு ஓட்டு தான் உனக்கு கிடைக்கும் இரஸ்பெக்ட் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எழுது ஒன் மெம்பர் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் ஒன்லி ஒன் ஓட் ஓகேவா ஆனால் பட் இதில் வந்து ஷேர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உனக்